Новая игра от Keplerians, дата выхода игры от Linked Squad, 100 стардропов Brawl Stars и еще многое другое в моей рубрике «Игровые новости». Всем жителям YouTube привет! Погнали! Что там с Hiplarians? Они раскрыли нам больше подробностей об обновлении Ice Cream 8. Нам показали больше секретов из постов сообщества, а также из мартовского Hiplarians News. Обновление восьмого мороженщика все ближе и выйдет в этом году. Но больше всего Кепы удивили нас своей новой игрой. Исходя из запросов и статистики, разработчики приняли решение в ближайшем будущем ориентироваться на более взрослую аудиторию. С этой целью они создадут новую, более страшную игру. Нам придется столкнуться с проклятием аркадной игры с 90-х, которая сумеет пробраться в реальность. Главный герой должен будет попасть в наполненный ошибками мир и разгадать эту загадку. На этой ноте Кеплериенс покидают нас и приходят Кеплериенс Публишин вместе с игрой Witch Cry 2 от Honey Games. Нам вновь предстоит окунуться в сказку и пройтись по сказочному двору плачущей ведьмы. Вторая часть целиком и полностью отдает дань и уважение старым сказкам Гензель и Гретель. Вы могли видеть этих персонажей в фильме Гензель и Гретель. У тебя есть способность видеть то, что скрыто и забирать это. Или даже Гензель и Гретель – охотники на ведьм. Мы попробовали крови. Ведьминой крови. Это типа намек на финал второй части игры. Нас также ждет что-то наподобие красной шапочки, вместе с которой мы будем изучать новые заклинания и головоломки. К чему приведет нас эта история, узнаем уже 29 марта. По мелочи опубликован новый тизер Evil Nun в 690 миллионов загрузок по всему миру. А также совсем недавно вышло мини-обновление первой части, где все деревья заменены деревьями из айскрима, поскольку прошлые выглядели странно. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а что там с Эйфория Геймс? Да ничего там нету нового. А как обстоят дела с Linked Squad? В телеграм-канале Антона прибавилось много контента о его ожидаемой игре Schoolboy Runaway. Например, он начал писать искусственный интеллект для Бати, а также записал озвучку всех персонажей игры. Ох, лишь бы родители двойку в дневнике не увидели, а то капец мне будет. Что у вас здесь происходит, а? Гена, с ним бесполезно разговаривать, не неси ремень! В этой игре мы будем играть за школьника, который явно не планирует учить уроки и пытается сбежать из дома. По расчетам, игра уже почти готова и, возможно, выйдет уже ближе к концу весны. В крайнем случае, новинку стоит ожидать в начале лета. Ну а что там с Бравл Старс? Недавно завершилась крутая акция, в которой все игроки получили 100 случайных стардропов. А что выпало вам? Также в апреле вас ожидает много контента. Это новый сезон Бравл Пас Рагнарёк с новыми крутыми скинами и специальным сезонным скином Фенрир Бас и ранговым скином Локи Честер. Нам также стоит ждать два новых меха скина на Кольта и Леона. И только не нужно мне напоминать про скины Акуленок Прима и Какашка Спайк. Лучше напомню вам про нового мифического бойца Мелоди. Копия Аллы Пугачевой, у которой часто меняется настроение. У нее дальняя атака со средним уроном, но ее особенность в том, что при попадании в ее полюс попадает нота, которая вращается и наносит урон врагам, задевая их. Максимальное их количество – 3 штуки. Ее супер – это сразу три рывка, которые нужно истратить все, чтобы зарядить новый. Рубрика «Быстренькие новости». 18-й сезон Мимикри окончен. Индифисты сказали, что новая игра будет очень важна для них, и там будут новые IP и новые концепты. Вышел седьмой сезон в Stand of 2 под названием Outcast. Рубрика «Игра от КПК Супот». The Mechanical Age продолжает активно разрабатываться. По словам разработчика, с каждым днем в игре становится все больше контента. Действия будут проходить в городе, который охватил вирус. Почти все жители покинули свои дома и были вынуждены уехать из города. Постарайся узнать, что происходит и что за этим стоит. В начале игры вы попытаетесь заработать деньги, но к концу ваша главная задача будет выжить. Разработчик специально для вас предоставил эксклюзивный геймплей. Рубрика «Новинки игрового мира». И на этот раз их много. Blood Strike. Игра вышла 21 марта этого года с запуском глобального релиза. Blood Strike – мобильная FPS-игра в жанре Battle Royale. Огромный арсенал оружия и экипировки, которые доступны вам для кастомизации. Скачайте эту игру на все устройства. Город облаков. Игра в фэнтези с приключениями. Игроку предстоит взять на себя роль храброго героя, который попадает в воздушный город Ос. По сути, это русифицированная версия ММО Sky Utopia. 
но зато это лучший выбор, если вы хотите почувствовать себя в фантазийном мире. Рубрика «Рекомендую. Супермаркет-симулятор». Стань владельцем супермаркета в городе и привлекай клиентов, расширяя магазин и зарабатывая деньги. Нанимай кассиров и грузчиков и покупай лицензию на новые товары в этой прекрасной игре. КПК Project рекомендует. Спасибо за поддержку. Недуго, Зекрикс.СК3К, Пимограмм, Федя Криш Овен, Супертайм, Миха МГ, Очень вкусная халва, Миха Михов, Модель Дью, Тим Кул, Глобси, Ньютон. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорого.